one nine, picking up out of the, the next la uh, level, level number twenty three, symbol number zero five two zero. The very burnt uh, piece of possibly ivory. We have the conservators down from the apothecary who are trying to decide what material this is made of. Here in this in the southwestern corner of the trench, sitting among the, the much darker layer is what appears to be a, a sizable piece of worked, um, worked ivory, um, very badly burnt. Appears to have dowel holes in the front, I mean on the, on the top, and the leg comes down. Για αρκετά χρόνια, μια διεθνή ομάδα αρχαιολόγων υπό την αιγίδα της Βρετανικής Σχολής Αθηνών με επικεφαλής τους Χιου Σάκετ και Αλεξάνδρ Μαγκίλιβρη έφερε στο φως πάνω από 200 θραύσματα χρυσού και ελεφαντόδοντου που βρέθηκαν διάσπαρτα μέσα και έξω από ένα μεγάλο κτίριο στο κέντρο της αρχαίας πόλης. Πολλά από τα θραύσματα ήταν εντελώς καμένα. Σταδιακά, η ομάδα συνειδητοποίησε κάτι εξαιρετικό. Όλα τα θραύσματα ανήκαν σε ένα και μόνο ανδρικό αγαλματίδιο. 35 χρόνια μετά, η πραγματική ταυτότητα του κούρου του Παλεκάστρου παραμένει ένα μυστήριο. Ίσως το κυριότερο έκθεμα του μουσείου μας είναι ο λογόμενος κούρος του Παλεκάστρου. Ένα πραγματικό αριστούργημα της μινοϊκής τέχνης. Δεν έχει βρεθεί τίποτε παρόμοιο και από τα συγκεκριμένα υλικά Δηλαδή από το δόντι του υποπόταμου, ο φίτης από τον οποίο έχει κατασκευαστεί η κόμωση του ιδολίου, πορεία κρίσταλο στα μάτια και γενικά όλη αυτή η λεπτομέρεια με την οποία παρουσιάζονται ακόμα και οι πιο μικρές φλέβες στα άκρα του. Σήμερα, μια νέα μελέτη που ξεκίνησε από τη Βελγική Σχολή Αθηνών σε συνεργασία με τα εργαστήρια χαρακτηρισμού τέχνη του Ινστιτούτου Κύπρου, ελπίζει να ρίξει νέο φω στο μυστήριο του κούρου, χρησιμοποιώντα προηγμένη τεχνολογία τρισδιάστατη άρρωση. We can start trying to fit pieces together, possibly. If we are lucky, and once we are happy with that, we go in the other direction and start to decompose and reconstruct the destruction process. Mm -hmm. yeah, yeah. What really happened to the cruise? Yeah. What do you think? What happened? The fact that the, the face is so damaged, yeah. Yeah. we haven't been able to reconstruct it, mm -hmm. seems to suggest that so the violent. one who destroyed it really went for the face, destroyed it. There's a break mark right here mm -hmm. in the serpentinite stone head that, and it shatters from that point. They weren't tempted to steal this piece. Instead, they smashed it up. Ah, true. At the Near East, in the same period, mm -hmm. all Chrysophantine statues are of divinities. Mm -hmm. ah. And all later, even in, at Olympia, Delphi and so on, uh, mm -hmm. the Parthenon, they were all Chrysophantine statues. So this is the material of the gods. Of the gods. Okay, let's check out this piece. Okay, this so... Is like It was a small pommel, and a sword pommel, a or sword a dagger pommel. pommel. Dagger. Yeah, yeah. So why yeah. do you assume that um, that it had a, a oh, sword a pommel? You can look up from where this piece was found, you look straight up, and the highest point is the mountain called Etzofas, and uh, many of the male figurines found there. They have these putties on, the boots, a little dagger, and the hairstyle like that. Το ορεινό ιερό τη κορυφή του Πετσοφά ήταν ένα σημαντικό τόπο λατρεία για του μηνοείτε τη Ανατολική Κρήτη. Θρησκευτικέ τελετουργίε με προσφορέ πύληνων ειδωλίων λάβαναν χώρα εκεί πριν από 3.500 χρόνια. Πολλά από αυτά τα ειδόλια αναπαριστούν ένα νεαρό δυνατό άνδρα οπλισμένο με ένα μικρό ξύφο. Όλε οι μαρτυρίε οδηγούν σε έναν απόφευκτο συμπέρασμα. Ένας μέχρι τώρα άγνωστος θεός λατρευόταν σε αυτή την περιοχή, που αιώνες αργότερα θα γίνει κέντρο λατρείας του Δία, που γεννήθηκε στην Κρήτη. The first thing that Hugh Sackett, the co-director, saw when he was excavating, he said, "Ah, oh, we have a sky god." Is it too far-fetched to say that our Kouros could possibly be an early representation or version of uh, this Zeus? 
it may be far-fetched, but that's what we like that's saying. That's what we <laughs> yeah. I mean, that's the hypothesis that we yeah. okay. defended. It looks like we actually managed to get a join. And the pixels it fits like marvelously. And it fits perfectly, and that's how they look together. And you can really see that it's a perfect match, like they 100% fit together because of this feature here. You okay. see the outline? Oh, so this okay. is the, the toe piece that we saw. Yeah. This is the, the bottom. The bottom of the foot. Yeah. yeah. And then Συνεργαζόμενοι με τις νέες τεχνολογίες βλέπουμε ότι έχουμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε και για την ιστορία του, τον τρόπο που καταστράφηκε και ίσως σε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τον αποκαταστήσουμε ολόκληρο. Ίσως δεν μάθουμε ποτέ σίγουρα ποιος είναι πραγματικά ο κούρος, αλλά ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Αυτό το αριστούργημα της μηνοϊκής τέχνης θα συνεχίσει να μας συναρπάζει για τα επόμενα χρόνια, εμπνέοντας νέες έρευνες πάνω στα πολλά μυστήρια που κρύβει. <Τι>